Giovedì 22 marzo, buongiorno ai nostri ascoltatori, ben trovati all'appuntamento con pomeriggio con noi. Subito sulle testate online della nostra zona per un aggiornamento delle notizie. Cominciamo con Lucca in diretta che apre con il TAR che ha respinto il ricorso presentato, dalla, uh, presentato per il, dal Circo Medrano. Stop animali al Circo Medrano, il Comune dice via da piazzare Don Baroni vittoria per le associazioni, quindi il ricorso lo avevano presentato le associazioni. Il Circo Medrano, appena attendato in piazzale Don Baroni, dovrà provvedere a togliere gli animali a non utilizzarli negli spettacoli. Lo stabilisce il TAR che si è pronunciato definitivamente sul ricorso della Leonilda SRL, gestore del circo, che aveva impugnato l'atto assunto dall'amministrazione che vieta sul territorio comunale lo svolgimento di queste attrazioni con l'impiego di animali. Un colpo di scena arrivato all'ultimo tuffo dopo che lo stesso Tribunale Amministrativo regionale aveva accolto la sospensiva sempre richiesta dagli organizzatori del circo. Dunque niente animali al circo. Andiamo ora invece sulla testata lo schermo, una ristopescheria al posto del cinema Astra, punto di domanda, no grazie dal comune e da Confcommercio. Parliamo di economia e politica a Lucca, vediamo la spazio lo spazio interessato dal cinema Astra che potrebbe ospitare eh, questo nuovo locale, la notizia oggi sul quotidiano Il Tirreno che il cinema Astra potrebbe diventare una ristopescheria è arrivata come un fulmine a ciel sereno sulla città di Lucca. Il fatto che una sala dove si fa cultura possa diventare un altro ristorante non è proprio delle più allettanti. Per quanto possa essere un locale sicuramente di prestigio, quello che vi troverebbe posto si tratterebbe dell'ennesimo sacrificio culturale all'altare del dio della tavola e questo non sarebbe che una sconfitta. Andiamo ora sul Tirreno, testata online, edizione versiliese, ruba e poi aggredisce il commesso. È successo al supermercato Penny di eh, Massarosa, entra nel supermercato come un cliente normale, poi una volta dentro inizia a infilarsi sotto il giubbotto quello che gli serve. Alimenti e bottiglie, alcolici soprattutto. Una bottiglia, due bottiglie, tre bottiglie, un dipendente però se ne accorge, grida qualcosa, cerca di fermarmo e lui, un giovane rumeno, per scappare, gli tira una bottiglia addosso colpendolo il dipendente, colpendo il dipendente a volto. Poi scappa, ma viene fermato subito dai carabinieri di Massarosa che lo arrestano per tentata rapina impropria ai danni del supermercato. È accaduto martedì 20 al Penny Market sulla via Sarzenese a Massarosa. Lui è un rumeno del 1983, Niku Ciumbanu è il suo nome. Andiamo ancora sul Tirreno, edizione versiliese. Vediamo altre notizie. Lancio di bottiglie contro i giocatori al termine di Fiorentina Empoli alla Viareggio Cup. Vediamo perché. Finale incandescente per il derby toscano della Coppa Carnevale, colpito un giocatore in polese, multata la società viola. Si parla della settantesima Viareggio Cup. Finisce male il derby tutto toscano del torneo di Viareggio, Fiorentina-Empoli, partita degli ottavi di finale del Viareggio Cup, conclusasi con la vittoria della squadra viola, è infatti terminata con il lancio di bottiglie dagli spalti. E una di queste ha colpito un giocatore dell'Empoli. In seguito al rapporto del direttore di gara, la squadra viola è stata sanzionata con una multa da 3.000 euro. Per avere... Uh, i propri sostenitori lanciato nel corso del secondo tempo una bottiglia di vetro in direzione dei calciatori della squadra avversaria andiamo ora sulla, uh, uh, sempre sul terreno online edizione Lucca Luliet e Best dall'Africa a Lucca per inseguire l'amore una bella storia Rosa ha celebrato il primo matrimonio fra due richiedenti asilo. Ecco la loro storia. L'articolo è pubblicato oggi dal Tirreno in edizione lucchese. Questa è la foto del momento felice della festa, ovvero il matrimonio. Andiamo sulla Nazione Online, edizione Viareggio. Gli stipendi di sindaco e assessori. Manzo è il paperone del palazzo. 730 robusto, modello 730, anche per il primo cittadino che è un tributarista. La cosa incuriosisce, andiamo a vedere i redditi dei i nostri politici cominciando come abbiamo detto da Maurizio Manzo che si contendono il vertice della classifica dei paperoni del Palazzo Comunale. Con uno scarto di circa 10.000 euro il titolo tra gli amministratori va all'ex dirigente del commissariato di Vereggio ed ex questore a Lucca, Maurizio Manzo laureato in giurisprudenza con una lunga esperienza nell'antiterrorismo. Ha infatti dichiarato un reddito complessivo di 129.835 euro. Al secondo posto il sindaco del Ghingoro 119.111. Poi ancora al terzo posto vediamo se riusciamo a trovarlo 
Al terzo posto Walter Alberici con un complessivo lordo di 49.374 e poi tutti gli altri naturalmente. Andiamo sulla Nazione Online, edizione Lucca, fa 70 km per restituire il portafogli smarrito al calciatore, bravo, ti daremo un lavoro. Pensate, è successo uh, dalle nostre parti e si tratta di un immigrato che vediamo nella foto. Uh, Prato, buona azione di un immigrato ivoriano nei confronti di un giovane lucchese. Per me è normale, ha detto il ragazzo, ma il permesso di soggiorno in scadenza. Gli è stato dato un lavoro per il bel gesto che ha compiuto, vediamolo nei particolari questa notizia. Questa è la foto eh, più grande, vediamo il ragazzo ivoriano che ha portato il portafoglio. Voglio dare un lavoro al giovane che ha riportato il portafogli a mio figlio. Questo è il padre della persona che ha, ha ottenuto il suo portafoglio. È partito all'alba dalla stazione di Prato. Ha percorso 60 km in treno e 8 a piedi per raggiungere il campo sportivo di Marlia, in provincia di Lucca, e restituire al legittimo proprietario un portafoglio che conteneva 145 euro. Nelle sue tasche aveva così pochi spiccioli per fare quel viaggio. E Jean-Marc Mboua, 20 anni, ivoriano, in Italia dal 2016, è stato costruito a prendere in prestito qualche banconota fra quelle ritrovate la sera precedente. Ma quello che gli tornerà indietro è adesso molto di più, non solo la gratitudine di chi aveva smarrito denaro, documenti e carte di credito, ma anche un posto di lavoro in una industria del nord Italia. Molti probabilmente quella somma se la sarebbero tenuta, ma Jean-Marc no, perché in Italia ha trovato la piena integrazione grazie al mondo del calcio, milita nella Vaianese in Pavi d'Avernio nel campionato di promozione toscana e perché quel portafoglio apparteneva all'avvocato Andrea della maggiora, 19 anni, studente universitario, che aveva affrontato poche ore prima sul campo di calcio. Bene, quindi una bella azione che gli ha portato davvero fortuna. Andiamo ora sulla, nazione, sulla cronaca di tgregione.it, rubano il bancomat ad un'anziana di Viareggio, denunciati due petrasantini di 22 anni, a fermarli sono stati gli uomini del commissario di Forte Le Marmi. Poi aggredisce col coltello un agente del commissariato di polizia, condannato a 4 anni. La vicenda ha ah, come eh, coinvolto un cittadino del Marocco e, e si è verificato lo scorso 6 marzo. A Seravezza, al centro dell'inquadratura, ancora un interessante fine settimana all'insegna della fotografia. Sono tre le mostre che si svolgono a Seravezza. Massarosa sale sulle ali di eh, Linderberg, l'alba del volo civile sabato 24 marzo a Massarosa, la società organizzata dalla società italiana di aviazione civile. Caso Taglio, due rinvie a giudizio, sono, si tratta dei responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'Agorà, la signora Aragona e della società eh, appunto di Gaia. Il Viareggio Cup, tutti i risultati degli ottavi e gli abbinamenti dei quarti di finale. È tutto, tra poco la seconda parte di pomeriggio con noi, nostro ospite, l'ex capo servizio del quotidiano La Nazione, redazione di Viareggio, Enrico Salvatori, che ci ricorda la versilia degli anni ruggenti e un'analisi anche sul turismo di oggi. Linea alla regia. Seconda parte di pomeriggio con noi, salutiamo coloro che soltanto ora si sono messi all'ascolto della nostra trasmissione e salutiamo il nostro ospite che è Enrico Salvatori. Buongiorno Enrico. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti i telespettatori. Enrico Salvatori è un giornalista, per 17 anni è stato capo servizio della redazione Via Regina del quotidiano La Nazione e si è occupato naturalmente degli episodi più importanti che sono accaduti nella nostra Versilia in oltre 30 anni di sua presenza nel nostro territorio, come ho detto all'inizio di sette dei quali come responsabile, 18, 18, come responsabile della nostra redazione via Regina. La Versilia eh, negli anni 50 e negli anni 60 era la capitale mondiale diciamo, del divertimento perché tutto quello che accadeva in questo territorio grazie a Sergio Bernardini, a Beneforti del Caprice, al Meto, alla Capannina di Franceschi ma anche da Oliviero a Marina di Massa eh, diventava immediatamente grande moda e faceva tendenza. È cambiata tanto la Versilia ma secondo il tuo punto di vista e da esperto di questa materia ha ancora la PIL che aveva una volta il nostro territorio. Ma mi fa piacere Massimo che tu mi faccia questa domanda perché io rimanendo eh, come penna della nazione <coughs> via Reggio Versilia non solo eh, domenicalmente tratto questi temi un po' del, della Marcord però una Marcord che è attualizzato eh, anche eh, in riferimento a quanto sta accadendo ora. Il tema 
della PIL della Versilia è un tema che ho, ho già sviluppato e svilupperò soprattutto da qui all'inizio all dell'estate della grande stagione. È chiaro che i tempi, come dicevi tu, sono cambiati. Eh, prima tutto il mondo di tutte le età che eh, fa, faceva vacanza andava a, veniva a Viareggio in Versilia. Ora è chiaro che le concorrenze su questo versante sono tante e competitive perché c'è l'estero innanzitutto e poi ci sono anche le mete nostrane italiane che sono sempre più gettonate e abbiamo, io facendo dei servizi eh, con le persone più o meno famose che scelgono la Versilia mi sento spesso dire in Versilia sono venuto bambino fino all'età dell'adolescenza e sono tornato con la carrozzina da papà o da mamma eh, eh, con la carrozzina con i bambini e questa è una verità perché la fascia è privilegiata ora del nostro turismo è quello diciamo, del, del ragazzino e della ragazzina che arriva con la famiglia e che poi ci torna da adulto. Però dobbiamo sempre, e intercettiamo comunque anche del, 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 del pubblico giovanile perché i nostri locali sono sempre un punto di riferimento. Il problema è che il, il turismo prettamente giovanile opta per la riviera adriatica, per l'estero come si dice per le mete spagnole eh, che conosciamo tutti, anche perché c'è un problema di, di concorrenzialità di prezzo e di eh, vita eh, vacanziera H24, cioè durante tutto il giorno, che spesso in Versilia non si, eh, non si ritrova più. È un appunto, no, non è un appunto, nel senso che la vacanza della Versilia è una vacanza familiare e, e giustamente i, i nuclei familiari, le, le famiglie in generale vogliono un tipo di vacanza. Il giovane, il ventenne, il venticinquenne ama Ibiza perché trova un tipo di, di vacanza che probabilmente la Versilia non può proporre o, o probabilmente non vuole proporre nel senso eh, di, di, di eccesso che non sono propri de, eccessi che non sono propri della Versilia. Bisogna trovare come in tutte le cose il giusto mezzo, cioè arrivare in un versante che riesca a intercettare sia il classico sia il, il, il più giovane. Per certi versi ci riusciamo, per altri no, però secondo me il brand eh, caratteristico della Versilia deve essere quella dell'unicità di una vacanza che abbina bellezze naturali, bellezze eh, artistiche, perché la, cultura, certo. perché la cultura è il nostro valore aggiunto e c'è anche un divertimento che non sarà quello di Ibiza, ma comunque è sempre un divertimento ecco, un gettonato. tentativo per realizzare questo tipo di divertimento venne fatto nelle due marine di Viareggio e di Torre del Lago eh, negli anni 90 ricostruendo due realtà che ebbero un successo strepitoso. Successo che poi invece è stato costretto, diciamo così, a ridimensionarsi. Ma lì ci sono probabilmente molti fattori che hanno inciso in questo. Io dico uno anche la moda, perché sappiamo tutti che molti aspetti della vita spettacolare e anche del turismo sono legati a mode. Noi abbiamo in mente delle mete che se sentiamo eh, gettonate, nominare come gettonate e poi eh, altrettanto rapidamente vengono dimenticate. Io faccio un esempio ultimo, chi, chi di noi non ha un amico o un'amica che non sia andata negli ultimi anni nel Salento? E è scoppiata questa moda del Salento che è bellissima, ma è bellissimo come territorio, ma eh, eh, diciamo c'è ne abbiamo tantissimi altrettanto belli in Italia, quindi c'era una moda di dire un turismo, un, un, cioè un turismo, un'attrazione che a, aveva anche la novità del fatto eh, gay, lesbo, che non aveva eh, come, come, terri, come collocazione territoriale, aveva pochi eh, eh, raffronti o poche, o poche situazioni analoghe, quindi c'era questa curiosità, c'era l'afflusso di questo tipo di turismo. E poi secondo me ha inciso molto anche la difficoltà di accesso della marina, perché sappiamo tutti che la marina, le due, i due versanti della marina sono divise, e non, non sono comunicanti perché ci sono dei vincoli del parco e questo ha inciso anche il fatto di sopportare tante code all'arrivo e alla partenza. 
e poi probabilmente c'è stato, non c'è stato anche l'attenzione da parte delle varie componenti del palazzo che si sono succedute in questi anni di valorizzare una, un, un, un territorio che a livello appunto di infrastrutture, a livello di attenzione negli investimenti, nei, di aiuto a coloro che fanno investimenti forse meritavano un'attenzione maggiore e questo ha inciso in modo molto profondo ed è un peccato e penso che ci siano margini di recupero perché la bellezza naturalistica di questa marina è un qualche cosa che pochi uh, possono uh, vantare cioè la Versilia, Via Reggio e la Versilia devono ripartire dal fatto che ci sono delle bellezze naturali e ci sono nello spazio di 20-25 km delle situazioni che nessun altro ha io quando vado e siamo andati tutti in Romagna e vediamo la Romagna super eh, frequentata e, e, e pensiamo a cosa dà la Romagna e cosa invece di più grande, di più completo, di più bello possiamo dare noi, aumentano eh, le recriminazioni e il rammarico perché veramente stiamo perdendo delle occasioni per riprenderci una fetta di mercato turistico che ci appartiene eh, per, i, per i meriti e per le bellezze che abbiamo. Ecco, una volta eravamo super gettonati, soprattutto eh, negli anni 50-60, perché c'erano uomini come Sergio Bernardini, ho detto prima, come Beneforti, come eh, altri che hanno, Alberto Cavallini, eh, che avevano eh, creato eh, delle realtà che richiamavano i grandi pubblici, la bussola, la capannina con spettacoli che forse si vedevano soltanto in Italia. Oggi sarebbe ancora riproponibile secondo te un, uno spettacolo del genere o un locale del genere? Allora, eh, quello che sta portando avanti, il per personaggio che sta portando avanti il fil rouge della tradizione calata nella realtà odierna è Gerardo Guidi che eh, sta, sta portando avanti la formula capannina e bussola e del passato attualizzata sul presente lo deve fare con delle serate che devono intercettare i giovani che, che, o, e, oltre che serate più classiche che interessano un pubblico diciamo, un, po più, più, un po' più maturo ma comunque abituato a un tipo di intrattenimento classico io penso che l'avventura bus, della bussola, del tendone di bussola domani e, sì. e di tutta la Versilia che abbiamo in mente e che in parte io dico, in parte io ma noi tutti abbiamo vissuto, è forse irre, non, non, non possiamo più viverlo, è, irre, è irrealizzabile nella realtà odierna, perché è cambiata la vita, è cambiato il mondo, è cambiato il mondo di, ver, di divertirsi, ma è cambiato il mondo in generale e questi sono fenomeni che, che non si possono più riproporre. Meritorio è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Camaiore di bonificare l'area di Bussola domani e di crearci delle, degli eventi importanti che speriamo quest'estate si materializzino in qualche cosa di bello. Però i, i, pensare che rivi, possiamo rivivere quegli anni ruggenti è, è un qualche cosa, penso, di irripetibile che non potremo purtroppo più eh, raccontare anche come giornalisti. È chiaro che il, il mondo è cambiato perché eh, i, i media, ma soprattutto i social, eh, i tip, il tipo di attrazioni che viene proposto e che ora sono cari al grande pubblico sono diversi perché è cambiata tutta la nostra esistenza. Quindi ne dobbiamo dare atto anche se dobbiamo registrare con piacere che quel tipo di serate, quel tipo di eventi che riecheggiano e non possono riproporre interamente ma riecheggiano quel, quel periodo sono sempre, piacciono sempre. Se si manda in tv un, mandato in TV un filmato delle, della Versilia degli anni 60-70 sicuramente la gente si ferma a vedere cosa succede perché lo fanno chi li ha vissuti e i ragazzi che lo hanno sentito, ragazzi più o meno giovani e più o meno ragazzi che hanno sentito eh, raccontare i loro genitori e i loro parenti di questo. Quindi significa che la memoria conta sempre qualcosa, la memoria in un luogo come la Versilia è eh, parte. E nelle teche della RAI, lo vediamo quella trasmissione teche teche te, quella estiva, nelle teche della RAI ci sono dei veri e propri, potrebbero farci delle trasmissioni per una settimana consecutive su quello che 
eh, la RAI possiede grazie al lavoro fatto in Versilia, sia con la bussola che poi in un secondo momento con bussola domani. È, è un è? patrimonio che la RAI spesso capi non capisce di avere, non capisce quale sia la sua importanza. Bravo, sua sono d'accordo. Perché i, i programmi che, che, che hanno degli indici di ascolto eh, riproposti magari su RAI Storia, anche su canali tematici, hanno un indice di ascolto clamoroso. Sono d'accordissimo su questo. Senti, manca una manciata di secondi la chiusura della trasmissione. Qual è l'evento che per la sua eccezionalità hai raccontato e che ti ha coinvolto di più? In, in assoluto la strage ferroviaria, la strage della stazione, perché è stato qualche cosa che, mi è, che ci è rimasto a tutti coloro che ne hanno parlato e a me personalmente dentro perché colpiva per la sua tragicità. Altri, rimanendo sempre in campo di cronaca nera, il delitto della Circe fu il primo caso importante che ho trattato quando pochi, un anno dopo che era arrivato qua e questo eh, rapportandolo a, a come vengono trattati i gialli e i grandi, le grandi vicende di cronaca nera attuale con questa attenzione spasmodica H24 tutte, durante tutta la giornata che sia ora, mi immagino cosa, cosa poteva succedere all'epoca quando noi della Nazione come gli altri colleghi degli altri giornali raccontavamo con pagine e pagine questi eventi eh, che interessavano, dividevano in due l'opinione pubblica e il giorno dopo c'era veramente la corsa all'edicola. Oggi Maria Luisa Redoli, la Circe della Versilia, non abita più in Versilia, vero? No, abita in Lombardia dove si è rifatta una vita con un suo nuovo compagno dopo l'uscita dal carcere. Bene, io ringrazio molto. Sarà, sarà il tema di una, di una, di una puntata che vengo a fare volentieri con te. Questo. Volentierissimo, ripercorreremo quei momenti tragici, compreso l'arresto con la sparatoria che avvenne sulla via provinciale a Forte di Forte Re Marmi in quel giorno del luglio del 1900. Dunque, no, non era luglio, era settembre. Era dunque l'episodio il, 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 il 17 luglio 1989, l'arresto era il settembre del 1992. Dopo la sentenza della la Cassazione. Dopo la sentenza definitiva della Cassazione. Grazie a Enrico Stavatori, eh, oggi eh, pensionato ma ancora un collaboratore del quotidiano La Nazione che per 18 anni è stato il capo servizio a Viareggio ma da 30 anni vive la nostra versione e l'ha raccontata con il suo giornale. Noi ci vedremo domani puntuali alla solita ora.